President, ser statsråden noen ulemper ved individstønaden? Statsråd Hanne Bjørsson, vær så god. President, det var et veldig konsist og kort spørsmål. Jeg setter pris på det. Som vi har sagt, så er det altså slik at vi må se på om det er noen incitamenter i ordningene som drar i feil retning. I utgangspunktet så er det å fullføre videregående skole så avgjørende for hvordan livet ditt blir, at jeg tror det er et fåtall av mennesker som forholder seg til en individstønad som trekker i retning av at man ikke fullfører. Og jeg tror at individstønaden kan virke stimulerende på noen for å delta i et tiltak. Akkurat om det er noen balanse der hvor det kan være noen mennesker som har utgangspunktet ligger så, har så få muligheter for å lykkes i forhold til en videregående skole og samfunnet ellers, at de kan tenke, jeg gidder ikke å prøve, nå tar jeg heller inn i vinstødstanden, at det kan være noen sånne, det kan være, men vi kan ikke diskutere politikk på det nivået, vi må diskutere politikk på det strukturelle nivået, og strukturelt så mener jeg at individstønaden virker som et godt insentiv, men jeg har også sagt at jeg skal gå gjennom det, og da hadde jeg ikke sagt at jeg ikke hadde sett at det er behov for å se helhet. Torbjørn Røy Isaksen til replikk nummer to. President, strukturelt nivå er interessant, og ordet insentiv som jo er en nøkkel her. Og da er det jo sånn at regjeringen og statsråden legger til grunn at det er et godt insentiv, at man får litt penger for å delta på en tiltaksplass. Det kan i og for seg være enig i, det pleier Høyre også å anta ofte. Men det er veldig rart da, og nå kan man ikke dokumentere det på noen som helst måte, men greit nok, man kan anta at det er et godt poeng. Men det er veldig rart at det ikke skal på noe som helst måte tenkes at det kan være et dårlig insentiv motsatt vei. Altså ikke for at noen, det er jo selvfølgelig ikke sånn, det vet statsråden, at det er på samme måte som det er ingen som sitter og bestemmer seg for at jeg skal bli ufør i en alder av 17, men nivået på uføreytelsene og på de offentlige ytelsene våre påvirker også hvor mange som ender på det. Godt dokumentert, godt empirisk belagt. Det er den tilsvarende mekanismen som eventuelt trer inn her ved individstønaden. Det jeg synes er påfallende er at statsråden peker på insentivet den ene veien, men er ute av stand til å se insentivet som kan gå den andre veien. Statsråd Hanne Bjørste, vær så god. President, jeg har nettopp gitt illustrasjon på insentiver som kan gå den andre veien. Jeg sa nettopp at det kunne være personer. Man kan ikke utelukke at det er personer på enkelt nivå som kan tenke, fordi du er så langt unna. Jeg tror at hvis du står på en måte, ingen velger dette. Men hvis du er så langt unna arbeidsliv og et ordinært livsløp, så kan det være at du tenker at jeg kan få noen penger her. Men det, i likhet med det som representanten Pollestad sa, så vil man alltid kunne ha noen enkelttilfeller hvor det virker på den måten. Jeg synes ikke det er så veldig interessant. Det interessante er om man mener dette strukturelt virker på den positive måten. Og så må man hele tiden søke å minimere så mye som mulig de negative insentivene. Og det er derfor vi skal gå gjennom det og se om det er noen slike elementer. Men jeg synes egentlig at dette er en litt debatt for debattens skyld, for jeg tror vi er ganske enige om at et initiativ er bra, og vi må prøve å forebygge de eventuelle negative virkningene. Vi er enige om at det kan være noen negative virkninger, men i all hovedsak tror jeg at dette er et positivt incitament. 